Salut les amis, comment ça va Bonjour à tous L'aventure continue en Finlande. On a quitté Helsinki ce matin, on a pris un train et un bus pour venir où, Maret À Hanko. Et qu'est-ce qui est spécial ici à Hanko C'est une petite ville au port de la mer. Le programme du jour, c'est une seule destination, fun Je suis Fab DS et je teste les choses fun à faire autour du monde. Abonne-toi et active la petite cloche pour rejoindre l'aventure Bon, c'est une sacrée aventure pour rejoindre notre hôtel. Marette a décidé de prendre un raccourci. On a pris ce, ce petit chemin qui, qui monte. Et comme vous pouvez entendre avec le bruit, je galère avec ma valise. Marette, elle est déjà loin au bout là-bas. Elle m'attend pas, elle est pressée. Je suis sûr qu'elle a juste envie de se manger une glace, vu que c'est sa passion ici, hein, à base de trois glaces par jour. En me disant juste comme prétexte, mais de toute façon, c'est pas les mêmes saveurs, donc euh, ça compte pas. Euh, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a Tu vois la mer Ah, j'ai cru que tu m'avais dit tu veux un verre. J'ai dit tu vois la mer Ah oui, je vois la mer, elle est là. Elle est là derrière. Et toi, t'es es pressé de manger une glace apparemment T'as peur qu'elle fonde C'est pour ça que oui. t'es si pressé C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, euh, oui, évidemment, bien sûr que je veux un verre. Même deux, même trois. Il y a quand même un truc qu'il faut que je vous explique, c'est que cet hôtel, Marette m'a dit que c'était le, le dernier disponible. En fait, c'est une, ancien, une, ancienne, une ancienne station de police qui a été transformée en hôtel et apparemment, il y a des chambres façon dans, dans les cellules. Et je dis à Marette, oh, trop tard, on va dormir dans une cellule. Elle me dit, non, 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 je ne prendrai pas ça comme chambre. Moi, j'aurais trop kiffé une cellule et tout, ambiance un peu hantée. Bon, on va voir ce qui nous attend ici, mais en tout cas, c'est un, un hôtel insolite et original, exactement comme j'aime. Waouh, c'est vraiment cool. Vous avez vu ça Les lampes, c'est des, des chapeaux melons. Et l'ampoule, elle est dessous. Marette, il faut que je te dise que je suis vraiment déçu que tu n'aies pas pris la, la chambre cellule. Si tu veux, je fais la réservation pour toi ce soir. Ah moi, ça me dérange pas, j'aimerais trop ça. Je serais comme ça, laissez-moi sortir et tout, une seule destination, euh, la liberté. Donc en fait, ça veut dire quoi Que notre chambre, ça va être quoi C'est genre un, un ancien bureau Tu sais, en fait, oui, as un une idée bureau. Un ancien bureau. Parce que déjà, la bagagerie, on aurait dit une chambre d'enfant avec des jouets et tout. Est-ce que dans, dans notre chambre, il y aura genre euh, euh, un téléphone de police euh, Je sais pas, des, quoi, des, ça, des posters, ça. des avis de recherche Je suis un peu sûr de la découvrir. Bon, Marette, c'est cool, on est au bord de la mer et tout, mais en fait, on est juste assis dans le sable et on n'a pas de serviette. Et pourquoi euh, Le check-in commence à 15h. Donc pour l'instant c'est 11h. C'est 11h C'est que 11h Donc en fait ouais, la chambre n'est pas prête, elle sera prête. Il y a des signes là-bas Donc le truc en fait c'est qu'on va devoir attendre 4h sur la plage sans serviette et si je vais me baigner en fait et que je reviens m'asseoir dans le, dans le sable concrètement, qu'est-ce qui va se passer Tu te mets comme ça ressemble Non, concrètement en fait je vais, je vais juste devenir un, un poisson pané. Marat elle est venue au bord de l'eau, elle m'a dit qu'il y avait plein d'algues. Je pense que si je me baigne, je vais ressortir un peu genre comme le, le monstre du marais, complètement recouvert d'algues. Je pensais que j'avais marché sur des, sur des roches, mais en fait, euh, je me rends compte que c'est une sorte d'énorme câble électrique, un peu comme dans les, les dents de la mer 2 quand ils électrocutent euh, le requin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un requin qui me, qui me surveille quelque part, hein, qui me guette et qui veut, qui veut me croquer Finalement, j'ai trouvé la solution pour ne pas terminer en poisson pané. Je suis venu me sécher sur les rochers, tout simplement. On s'est dit aujourd'hui qu'avec Marette, on ne comptait pas faire notre premier repas de la journée à 2h du matin. Et donc, on est parti à la recherche de bouffe. Qu'est-ce que tu aimerais manger, Marette J'aimerais bien manger les fruits de mer aujourd'hui. D'un côté, on est venu un peu pour ça, pour manger des fruits de mer. Mais dans tous les cas, Marette, je pense que là, tu es, es refaite. Parce que qu'est-ce que c'est de là-bas C'est les fameuses yatello, comme on dit ici. C'est quoi les yatello c'est ice cream. Donc yatello, c'est la glace. Et yateloa, ça veut dire quoi De la glace. Et en fait, elles sont faites à Nantali. C'est là-bas qu'on est allé à Mumi, Mumi Maima, Mumi World, le monde des mumis. Et c'était cool. On a la terrasse juste pour nous, Marette Oui, j'ai réservé la terrasse pour nous. Ah, on dirait. Bon, bah, je pense que c'est cool. On a la terrasse juste pour nous. Au moins, ce qui est cool, c'est que tu peux choisir où t'asseoir. Bah, c'est bien, là. Kipis Kaverit, ça veut dire santé, les amis. Toinen, ça veut dire une autre, en finnois. J'ai presque l'impression d'être dans un monde irréel. Ici, en Finlande, j'ai vraiment l'impression de, de ressusciter. À Londres, je prends tellement de précautions et j'en fais sûrement même un peu trop pour me protéger moi et par extension pour protéger Marette et ma famille si je dois leur rendre visite. 
Mais ici, c'est... Bah, en fait, c'est juste la vie normale. Je vis la vie normale. Les... Faire des choses toutes simples, c'est devenu tellement... Euh... Tellement, genre, interdit. Tellement... Euh... Faut prendre tellement de précautions. Bon, je dis pas qu'ici, il y a zéro risque. Hein. Ce délire, c'est un truc de fou. En fait, je regardais... Je regardais... Le tableau, là-bas. Mais le tableau, c'était un écran. Et il y avait la Joconde qui a commencé à bouger, à me faire des clins d'œil. En plus, elle regardait par ici. Et elle s'est mise à boire du Red Bull. C'est peut-être la bière aussi, hein. Que pesca verit Alors Marette, c'était comment ce, ce restaurant de, de fruits de mer qu'on a trouvé Moi j'aime bien, et surtout ce que j'aime bien, c'est le um, smoked salmon. Le salmon, donc là tu as, as eu ta dose J'ai eu ma dose, oui. Vous avez vu la petite abeille ici J'ai choisi une bière au miel, qui est très bonne. Et comment entrer une soupe de saumon avec euh, un pain de l'archipélago Il y a des fruits secs dedans et, et ça sent bon le pain d'épices et c'est très bon. Et toi Marek, qu'est-ce que tu as choisi J'ai choisi un buffet de fruits de mer. J'ai également pris la même chose en, en plat principal et je vais aller chercher mon assiette. Marek, c'est pas possible. Mais tu l'entends bien. Non, 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 non. Okay, comment il fait le chien finlandais How non. Tous les chiens du monde ils font woof woof ou waf waf selon, selon, selon la partie de, du pays, hein, selon l'accent. C'est soit woof, soit waf. Mais comment ils font chez vous C'est toujours how. Euh, how. Hey, Est-ce que vous avez déjà entendu un chien faire how Toi, tu toi, as souvent entendu des chiens faire woof woof Non, how Déjà, est-ce que vous pensez que les chiens ne parlent pas la même langue dans les différents pays. L'heure est enfin arrivée de découvrir cette fameuse chambre d'hôtel construite à la place d'un ancien commissariat de police. Je suis vraiment très curieux de découvrir une autre chambre. Bon, finalement, ça ressemble à une chambre d'hôtel normale. Avec la douche dans le placard. Et c'est reparti pour un tour, on est à nouveau en route pour aller manger. Et cette fois-ci, on va aller dans ce restaurant. Hop là <rire> sur une île euh, sur laquelle on peut aller grâce à un bateau. C'est un petit peu les, les extrêmes hein, ces vacances. Soit on mange pas du tout comme hier, soit on fait que bouffer comme aujourd'hui. Ce restaurant me rappelle un petit peu un restaurant où on était allé à Paris, qui on habitait à Paris avec Marette. C'était d'ailleurs à, à l'occasion de son anniversaire. C'est un restaurant que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le Chalet des îles. Donc en fait il est sur une île et on accède à cette île avec, euh, avec un petit bateau. En plus on y est allé le soir et avant d'accéder au bateau, il y a un chemin balisé avec, euh, avec des flambeaux, ça fait un peu ambiance, l'île de la tentation, c'est vraiment cool. Et le restaurant, il était super bien aimé, super bien décoré, on avait super bien mangé. Et j'en garde un super souvenir. Et je pense que j'aimerais beaucoup y retourner un jour. Je pensais vraiment que le restaurant, il était sur une île, mais en fait, le, le petit bateau, il, il a juste traversé, le, il était juste allé de l'autre côté du, du port. Et bah, le restaurant, en fait, c'est celui qui est, qui est là-bas. C'est un peu moins romantique que le, le chalet des îles, mais c'est toujours excitant, un, resta un restaurant sur une île. Hein. Notre entrée est arrivée et c'est une tartine de crevettes. C'est une entrée à partager. Hein. Et le plat principal, c'est de l'omble chevalier arctique. C'est un type de poisson que j'ai encore jamais goûté. En tout cas, c'est super bien présenté. Hein. Il y a une sauce hollandaise au citron et de l'huile d'aneth. Je ne savais même pas que ça existait, je pense qu'ils l'ont fait, euh, fait eux-mêmes. Waouh C'est bon, tu avais, avais déjà goûté ce type de poisson Oui. Bon, tu connais pas ça avec, Oui, mais pas avec euh, sauce hollandaise en, en citron. C'est comment, c'est bon Oui. Et si on allait faire un petit sauna pour digérer Moi je suis pas spécialement chaud parce que je suis plutôt pudique et aller dans un sauna avec euh, des étrangers, plutôt moyen. Par contre, Marette, elle, c'est dans sa culture. Euh, oui, c'est ça. C'est ça Enfin, je veux dire, aller avec des étrangers, euh, filles au sauna, hein, évidemment. Et vous, qui parmi vous oserait aller dans un sauna avec des étrangers C'est dans la culture finlandaise, mais pour les personnes non finlandaises, c'est toujours un petit, peu, un petit peu bizarre. Moi, j'avoue que bah, j'y vais plutôt tout seul. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. L'aventure continue. On se retrouve demain. Une seule destination. Fun Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures. Et viens découvrir mes autres vidéos.